தொடக்க நிலையறிக்கை தொடக்க நிலையறிக்கையும் முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி நாலு முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி நாலு முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி நாலு டு முடியும் ஆண்டிற்கான ஆண்டிற்கான இருப்பு நிலை குறிப்பு இருப்பு நிலை பொறுப்பு விவரம் ரூபாய் ரூபாய் சொத்து விவரம் ரூபாய் ரூபாய் அதே மாதிரி இதுக்கும் பொறுப்பு விவரம் இது ஒரே காலம் போகிறோம் பொறுப்பு விவரம் சொத்து இது வரைக்கும் எல்லா கணக்குலேயுமே பற்று வருவன் போட்டோம் ஆனால் நிலை அறிக்கை நிலை அறிக்கை ஒன்றால் என்ன ஒரு அஞ்சு மார்க் கொஷினு ஒரு தீரி அப்படியே சொல்லிடுறேன் நிலை இருக்குன்னா என்ன இருப்பு நிலை குறிப்பு மாதிரியாக இருக்கும் இருப்பு நிலை குறிப்பு என்னவாக இருக்கும் பொறுப்பு சொத்தோடு இருக்கும் அதே மாதிரி நிலை அறிக்கை இது தொடக்க முதல் கண்டுபிடிக்கிறதுனால தொடக்க நிலை அறிக்கை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நிலை அறிக்கையிலே என்ன இருக்குது பொறுப்பு சொத்து அப்போ இருப்பு தொ நிலை அறிக்கையும் இருப்பு நிலை குறிப்பும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கா நிலை அறிக்கும் இருப்பு நிலை குறிப்பும் எதோட இருக்குது பொறுப்பு சொத்துன்னு இருக்குது விவரங்களோடு இருக்கிறதுனால அது என்னது நிலை அறிக்கை போன்று தோற்றம் அளிக்கும் நிலை அறிக்கை ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு ஆனால் இருக்கும் நிலை அறிக்கை என்ன எது மாதிரி இருக்கும் இருப்பு நிலை குறிப்பு ஒரு மாதிரி கொஷினும் அது இரு நிலை அறிக்கை டேஷ் போன்று தோற்றம் அளிக்கும் எதை மாதிரி தோற்றம் அளிக்கும் இருப்பு நிலை குறிப்பு மாதிரி தோற்றம் அளிக்கும் அடுத்தது இப்போ ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்ல போகிறோம் என்ன சொல்ல போகிறோம் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ சொல்ல போகிறோம் கணக்கு தாமா எல்லாமே தீரியும் கணக்கும் ஒன்று தான் அப்போ இதில் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தொடக்க நிலை அறிக்கை போடுறதுனால தொடக்க முதல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தொடக்க நி நிலை அறிக்கை தயாரிக்கிறதுனால தொடக்கம் முதல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ நிலை அறிக்கை தயாரிக்கிறதுனால என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு இருப்பு நிலை குறிப்பு மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு முதல் காண்பதற்காக தயாரிக்கப்படுற ஒரு கணக்கு தான் நிலை அறிக்கை இல்லையா ரெண்டு ரெண்டு இதில் வந்து போட்டு சொத்துக்கும் பொறுப்புக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு என்னது முதல் அது ஒரு ஒரு மாதிரி கொஷினு அப்போ எல்லா கணக்கும் போடும்போது நான் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ஒன் மார்க் கொஷின் ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போது நிலை அறிக்கையும் ஏன் வந்து இந்த கணக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டே போடாமல் ஏன் கடைசியாக போடுறேன்னா நீ ஈஸியாக எந்த விவரங்களும் உனக்கு விடுபடாது இது இருக்கு இல்லையா சரக்கெருப்பு அப்போ தொடக்கத்தில் இருக்கிற சரக்கெருப்பு தொடக்க நிலை அறிக்கையில் போடு ரெண்டாவது அந்த அந்த விவரங்கள் அங்கே என்ன எழுதுறியோ அதை அப்படியே இங்கே இருப்பு நிலை குறிப்பில் எழுதுது உனக்கு எந்த விவரமும் விடுபடாது அதுக்கோசம் ஈஸியாக இருக்கும் கணக்கு போடுறது அடுத்தது என்னது பற்பல கடனாளிகள் அப்போ தொடக்க பற்பல கடனாளிகள் பற்பல கடனாளிகள் இதில் பற்பல இறுதி பற்பல கடனாளிகள் அடுத்தது என்ன வருது அறைகலன் தொடக்கத்தில் இருக்கிற அறைகளன் தொடக்க அறைகளன் தொடக்க நிலை அறிக்கையில் போடுற அதுக்கு அடுத்தது இருப்பு நிலை குறிப்பில் இறுதி அறைகளன்
அதுக்கு அடுத்தது என்ன இருக்கு ரொக்கம் 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 ஒரு சொத்து சொத்து சைடு சொத்து போட போறீங்க அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை ரொக்கம் ரொக்கம் கடைசியாக வருதுன்னா அது கடனை இந்த ஒரு ஒரு பொறுப்பு இதெல்லாம் பொறுப்பு சொத்துன்றது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் இதெல்லாம் என்ன அது உங்கள் கையில் வந்து காசாக வரும் எத்தா காசாக வரும் இல்லை அப்படியே ரொக்கமாக இருந்தாலும் கையில் உனக்கு இருக்க போகுது அப்போல்லாம் அதெல்லாம் என்ன அது உனக்கு சொத்துக்கள் சரக்கிருப்பும் ஒரு உனக்கு ஒரு சொத்து அதே மாதிரி கடனாளிகள் நீ விற்றுருக்க நீ கடனுக்கு விற்றுருக்க என்னைக்கெல்லாம் அவனுக்கு காசு தரணும் அதனால் அவன் கடனாளிகள் உனக்கு ஒரு சொத்து அறைகலன் உங்ககிட்ட இருக்கிற அறைகலன் ஃபர்னிச்சர் இல்லையா என்னென்ன அறைகலன் இருக்கோ அத்தனை அரை அறைகலன்னா தெரியும் டேபிள் சேரு இதெல்லாம் தான் என்னது அறைகலன் அதுக்கப்புறம் கையில் இருக்கிற ரொக்கமோ என்னது உனக்கு ஒரு சொத்து சொத்தெல்லாம் சொத்து சைடு போட்டாச்சு கடனி இந்தோர் கடனி இந்து இருக்காங்க உனக்கு அதனால் நீ கொடுக்கணும் நீ கொடுக்கணுன்னாவே அதுக்கு உனக்கு என்ன ஆயிடுது பொறுப்பு அப்போது பற்பல கடனி இந்தோர் பொறுப்பு பற்பல கடனி இந்தோர் அதே மாதிரி பற்பல கடனி இந்தோர் இது ஏன் வந்து ரெண்டுத்தையும் ஒரே வாட்டி ஆரம்பித்தேன்னா உனக்கு விவரங்கள் எதுவும் விடுபடாமல் நீ அப்படியே எழுதிடுவே அப்படின்றதுக்காக தான் உனக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது புரியுதா இப்போ பாரு சரக்கிருப்பு ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து ஐம்பதாயிரம் இருக்குது அப்போ தொடக்க சரக்கிருப்பை எதில் எடுத்துகிட்டு போய் போடணும் தொடக்க நிலை அறிக்கையில் போடணும் ஐம்பதாயிரம் ரூபா அப்புறம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ரெண்டாவதாக வர்றது முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் இருக்கு இல்லையா அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் இறுதி சரக்கிருப்பு அப்போ இறுதி எங்கே போட போகிறோம் இருப்பு நிலை குறிப்பில் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அதுக்கப்புறம் இதில் எதுவும் கழிப்பு இல்லை அப்படியே போட்டுற வேண்டியது தான் அதுக்கப்புறம் என்னது கடனாளிகள் கடனாளிகள் தொடக்கத்தில் இருக்கிறது ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து தொடக்கத்தில் போடு தொடக்க நிலை அறிக்கையில் போடுறோம் ரெண்டாவதாக இருக்கிறது பார் எவ்வளோ இருக்குது பாருமா ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் அப்போது அது என்னது இறுதி கடனாளிகள் ரெண்டாவதாக வர்றது என்னது இறுதி கடனாளிகள் எவ்வளோ ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரம் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அதுக்கு அடுத்தது அரைகலன் அரைகலன் வந்து தொடக்கத்துலேயும் அஞ்சாயிரம் இறுதிலேயும் அஞ்சாயிரம் இருக்கு நான் சொன்ன தேமானம் போடும்போது எந்த ஒரு சொத்து சொ தேமானம் எந்த எது மேலே போடுவோம் நிலை சொத்து மேலே தான் போடுவோம் அப்போ போடும்போது தொடக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு எதுக்குமே நம்ம தேமானம் போட மாட்டோம் இறுதியில் வர இருப்புகளுக்கு மேலே தான் தேமானம் போடணும் அப்போ தொடக்கத்தில் தொடக்க நிலை அறிக்கையில் தேமானம் கழிக்கக்கூடாது இறுதியில் இருக்கிற இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அதில் தான் மைனஸ் தேமானம் லாப நஷ்ட கணக்கில் பட்டு சைடு கண்டுபிடிச்சோம் எவ்வளோ இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா அதை கழிச்சுட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் இல்லையா அறைகலன் வந்து இறுதிலையும் ஐயாயிரம் தான் இருக்கு ஐயாயிரம் போச்சுன்னா நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ஓகேயா ஏன் இருப்பு நிலை குறிப்பில் மட்டும் கிடைக்கிறோம் இறுதியாக அந்த வருஷத்தில் இறுதியாக வந்து அந்த சொத்தினுடைய மதிப்பு அதிகப்படுத்தி காட்டக்கூடாது இல்லையா அதனால தான் அது மேலே இருக்கிற அந்த தேமானத்தை கழித்து உண்மையான சொத்தினுடைய விவரம் இருப்பு நிலை க குறிப்பு தயாரிக்கிறதே அந்த உண்மையான சொத்து என்னவோ பொறுப்பு என்னவோ அதை தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த உண்மையான சொத்தினுடைய விவரம் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக இறுதியில் தான் நம்ம கழிக்கணும் தொடக்கத்தில் எந்த பொருள் மீதும் தேமானம் கழிக்கக்கூடாது ஏன்னா நீ பொருள் வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வரும் பொருள் எந்த பொருள் தேஞ்சிருக்காது புதுசாக தான் அப்படியே வீட்டில் எத்தனும் திறக்க போகிறோம் அதனால் அந்த பொருள் மேலே நம்ம எந்த தேமானம் போடக்கூடாது இறுதியில் அந்த வருஷத்தினுடைய இறுதியில் இறுதி கணக்குகள் இல்லையா இறுதியில் தயாரிக்கிறதா இறுதி இருப்பு நிலை குறிப்பு வியாபார கணக்கு லாப நஷ்ட கணக்கு கடைசியாக இருப்பு நிலை குறிப்பு இறுதியாக தயாரிக்கிறதுனால கடைசியாக நம்ம தயாரிக்கிறதுனால தான் கடைசியில் அந்த தேமானத்தை போட்டு கழித்து போடுறோம் அதுக்கப்புறம் ரொக்கம் ரொக்கம் எவ்வளோ இருக்குது பாரு ரொக்கம் எவ்வளோ இருக்குது பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தொடக்கத்தில் இருக்கிற ரொக்கம் வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இறுதியில் இருக்கிற ரொக்கம் வந்து இருபதாயிரம் ரூபா
புரியுதா இது வரைக்கும் புரியுதாம்மா புரியுதா சொத்து சைடு நிலை அறிக்கை என்பது இருப்பு நிலை குறிப்பு மாதிரி தான் என்ன இருக்கும் அதில் பொறுப்புகளும் சொத்தும் இருக்கும் அதனால தான் நிலை தொடக்க நிலை அறிக்கையும் இருப்பு நிலை குறிப்பும் ஒரே வாட்டியாக தயாரிக்கும் போது உனக்கு ஈஸியாக நீ போட்டுடலான்றதுக்காக தான் முதல்ல அந்த கணக்கெல்லாம் போட்டு கடைசி இந்த ரெண்டு கணக்கை நான் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் புரியுதா இப்போது இது போட்டு சொத்து சைடு போட்டாச்சு இங்கேயும் சொத்து சைடு போட்டாச்சு பொறுப்பு சைடு பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் என்ன இருக்கு பற்பல கடனிந்தோர் தொடக்க கடனிந்தோர் தொடக்கத்தில் எவ்வளோ இருக்கு எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் இறுதியில் எவ்வளோ கடனிந்தோர் இருக்கு எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கடனிந்தோரில் தள்ளுபடி எதுவும் இல்லை அதனால் இறுதி அந்த இதுக்கு அவுட்டர் காலத்துக்கு வெளி காலத்துக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நீ கொண்டு வந்துடலாம் இதில் உள்காலத்தில் எதோ தேய்மானம் மட்டும் இருக்கிறதுனால கழிச்சு போடுறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறான் தொடக்க முதல் கண்டுபிடிக்கணும் நிலை அறிக்கை தயாரிக்கிறதே முதல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் தொடக்க நிலை அறிக்கை கண்டுபிடிக்கிற தோ போடுறது வந்து தொடக்க முதல் காண்பதற்காக நிலை அறிக்கை தயாரிக்கிறதே முதல் கண்டுபிடிப்பதுக்காக தான் அது தொடக்க நிலை அறிக்கை போடுறோன்னா எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தொடக்க முதல் முதல் இருந்தால் தான் இருப்பு நிலை குறிப்பு நிறைவடையும் பூர்த்தியாகும் இல்லையா அதனால் இப்போ வந்து பாரு பொறுப்பு சொத்து சைடெல்லாம் கூட்டு ஐநூறு பன்னெண்டு இன்னும் ஒம்பது ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சொத்து சைடுடைய டோட்டல் வந்து ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு அதையே எடுத்துகிட்டு வந்து பொறுப்பு சைடு போட்டுட்டு நம்ம தொடக்க முதல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த மொத்தத்தில் இருந்து கடனிந்தோரை கழித்தோன்னா தொடக்க முதல் கிடைக்கும் மொத்தம் எவ்வளோ ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கடனிந்தோர் எழுபத்தஞ்சாயிரம் அது சொன்னால் ஏழு இப்போ எவ்வளோ வந்துருக்கு தொடக்க முதல் வந்து ஒரு லட்சத்தி பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு ஒரு லட்சத்தி பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் எல்லா சொத்தும் கூட்டிக்கோ எல்லா சொத்தும் கூட்டிட்டு என்ன பண்ணணும் அந்த சொத்து சைடுடைய டோட்டலும் பொறுப்பு சைடு இருக்கிற டோட்டல் கொண்டு வந்துடு அதில் இருந்து உனக்கு என்ன இருக்குது தொடக்க கடன் இந்த ஒரு இருக்குது அதை கழிச்சிட்டு வர்றது தான் என்னது இது தொடக்க முதல் முதல் கண்டுபிடிக்கிறதே எதுக்காக இருப்பு நிலை குறிப்புக்கு கொண்டு வரணும் இருப்பு நிலை குறிப்பில் முதல் ப்ளஸ் நிகர லாபம் முதலையும் நிகர லாபத்தையும் கூட்டணும் முதல் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒரு லட்சத்தி பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு நிகர லாபம் லாப நஷ்ட கணக்கினுடைய கணக்கில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் முப்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா அந்த முப்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதை இங்கே எடுத்துகிட்டு வா கூட்டி எவ்வளோ வருது பன்னெண்டு பதினேழு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதா அதில் இருந்து என்ன கழிக்க வேண்டியது இருக்கும் எடுப்பு எடுத்துக்கிறார் யார் முதலாளி தன்னுடைய தேவைக்காக எடுத்துக்கும் போது அவர் போட்ட முதல முதலோடு நிகர லாபம் கூட்டுறோம் அதில் வந்து எடுக்கும்போது அவருடைய தொகையில் இருந்தானே அவர் எடுக்கிறாரு அப்போ அதை கழிச்சிடணும் எவ்வளோ ரூபாய் எடுத்துருக்கார் பாரு பெற்ற ரொக்கம் அது கீழே இருக்கு பார் விற்பனை திருப்பத்துக்கு மேலே இருபதாயிரம் ரூபாய் எடுத்துருக்கிறாரு அவர் அப்போ அந்த இருபதாயிரம் ரூபாவை இதில் இருந்து மைனஸ் பண்ணு மைனஸ் பண்ணோம்னா எவ்வளோ வருது பார் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது இப்போ ரெண்டு பக்கம் டோட்டல் பார் ஈக்குவலாக வரணும் வந்தால் தான் நம்ம போட்ட கணக்கு கரெக்டு இல்லை நம்ம கணக்கு தப்பு பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதாவது என்னது டேலி ஆகிடும் இருப்பு நிலை குறிப்பு வந்து டேலி ஆகிடும் ரெண்டு பக்கம் டோட்டலும் மொத்தமும் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ நம்ம போட்டது எல்லாமே ரைட்டு பாருங்கள் டோட்டல் பண்ணி பாருங்கள் எழுநூத்தம்பது ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூத்தம்பது சொத் சைடு வந்தது பொறுப்பு சைடு எவ்வளோ வருது பாருங்கள் எழுநூத்தம்பது பதினாலு பன்னெண்டு வெரி குட் ரெண்டு சைடும் டோட்டல் வந்து 
ஒரே மாதிரியாக வந்துச்சு அப்போ இந்த கணக்கு உனக்கு எத்தனை மார்க்கு இருபது மார்க்கு இதில் என்ன கஷ்டம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கணக்கை திருப்பி திருப்பி இதே கணக்கு தான் வேறு எந்த புக்கில் இருக்கிற அந்த இருபத்தி ஒம்பதாவது கணக்கை இல்லை நான் வச்சுக்கோ புக்கில் இருக்கிற அந்த இருபத்தி ஒம்பதாவது கணக்கை திருப்பி 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 நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கணக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்ட் பப்ளிக் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பரில் மார்ச் பேர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வாட்டி இந்த இருபத்தி ஒம்பதாவது கணக்கு தான் வந்திருக்கு அப்போ உனக்கு அந்த ஃபார்மேட்டு ப்ளஸ் அந்த கணக்கு உனக்கு மனப்பாடம் ஆகிடும் அப்போ போட்டு 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 பார்க்கும்போது உனக்கே நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டு நீ வந்து வேறு யாருக்காவது தெரியலனா நீயே சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு நீ மாஸ்டர் ஆகிடுவேன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு என்ன ப கண்டுபிடிச்சோம் இன்னொரு வாட்டி நான் படுத்திக்கலாமா தோ ஃபஸ்ட்டு கடனாளிகள் கணக்கு தயாரித்தோம் கடனாளிகள் கணக்கு தயாரிக்கிறது வரவு சைடு என்ன வருது ஏன்னா எது ஈஸியோ எது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதை டக்கு டக்குன்னு போட்டுணும் வரவு சைடு என்ன வருது கடனா கண்ணோட் புக்கு பாரு வரவு சைடு என்ன போட்டிருக்கோம் பாரு மொத்த கடனாளிகள் கணக்கில் கடனாளிகளிடம் பெற்ற ரொக்கம் அதாவது பெற்ற ரொக்கம் ரொக்கம் பெறும்போது அளித்த தள்ளுபடி கடனாளிகள்ன்றதுனால விற்பனை திருப்பம் இறுதி கடனாளிகள் அதுதான் என்னது இருப்புக்கு இறக்கப்பட்டது அதுதான் இறுதி கடனாளிகள் வரவு சைடு ஓவரா அடுத்து நம்ம பட்டு சைடுக்கு வா பட்டு சைடு என்ன இருக்குது கடன் விற்பனை அது கீழே என்ன இருக்குது அதுக்கு மேலே வந்து இருப்பு கீ கொணரப்பட்டது கீ கொணரப்பட்டது தொடக்க கடனாளிகள் புரியுதா கீ கொணரப்பட்டதுனா யாருடு யாருடையது தொடக்கம் கடனாளிகள் கணக்கினுடைய தொடக்கம் ஓகேயா அப்போ அங்கே வந்து நீ கடன் விற்பனையை கண்டுபிடிக்கிற கடன் விற்பனையை கண்டுபிடிச்சிட்டு ரொக்க விற்பனை இருந்தால் கூட்டினா அதுதான் மொத்த விற்பனை அதுதான் வியாபார கணக்கினுடைய வரவு சைடு விற்பனை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடுறோம் இல்லையா அடுத்தது வந்து மொத்த கடன் இந்தோர் கணக்கு அப்படியே கடனாளி கணக்கு கணக்கினுடைய ஆப்போசிட்டாக இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வர போகிற அங்கே என்னது கடன் இந்தோர் கணக்கில் பற்று சைடு முதல்ல பாரு நோட் புக் பார்க்குறியா பெற்ற பெற்ற ரொக்கத்துக்கு ஆப்போசிட்டாக அழித்த ரொக்கம் செலுத்திய ரொக்கம் அழித்த அல்லது செலுத்திய ரொக்கம் அழித்த அல்லது செலுத்திய ரொக்கம் ரொக்கம் கொடுக்கும்போது அவங்க நம்மளுக்கு தள்ளுபடி போது அது வருமானம் இல்லையா பெற்ற தள்ளுபடி அதுக்கப்புறம் கடன் இந்தோர் கணக்குன்றதுனால கடன் அதாவது கொள்முதல் திருப்பம் அப்புறம் இருப்பு கி இறக்கப்பட்டது யாருடைய இறுதி இருப்பு யார் கணக்கு தயாரிக்கிறோம் கடனைந்தோர் கணக்கு தயாரிக்கிறோம் அப்போ கடனைந்தோருடைய இறுதி கடனைந்தோர் போட்டாச்சா பட்டு சைடு அடுத்த சை வரவு சைடு வரவு சைடு இருப்பு கி குணரப்பட்டது யாருடைய குணரப்பட்டதுன்னு தொடக்கம் யாருடைய தொடக்கம் கடனைந்தோருடைய தொடக்க இருப்பு போட்டு அந்த பட்டு சைடு கூட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து வரவு சைடு போட்டு கடன் கொள்முதலை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் கழிச்சு இல்லையா தொடக்க கடன் இதுலேருந்து கழித்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த கடன் கொள்முதலையும் ரொக்க கொள்முதல் இருந்தால் ரெண்டுத்தையும் கூட்டி மொத்த கொள்முதல் வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் அடுத்தது உடனே நீ வியாபார கணக்குக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் வியாபார கணக்கு வியாபார கணக்கு பட்டு சைடு ஃபஸ்ட்டு டாப்பில் என்ன இருக்கும் தொடக்க சரக்கு இருப்பு அது கீழே கொள்முதல் கொள்முதல்லேருந்து திருப்பம் கொள்முதல் திருப்பத்தை கழித்து காமிச்சிடு அதே மாதிரி வரவு சைடு என்ன வரப்போகுது விற்பனை விற்பனையிலேருந்து விற்பனை திருப்பத்தை கழித்து எடுத்துகிட்டு வா அது கீழே பட்டு சைடு வ தொடக்க சரக்கெருப்பு வரவு சைடு இறுதி சரக்கெருப்பு போட்டு வேறு ஏதாவது டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏன்னா இருக்குது கூலி உள்தூக்கு கூலி அது மாதிரி எரிபொருள் அது மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா போடு இல்லைன்னா அப்படியே அந்த வரவு வரவு சைடு கூட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு பட்டு சைடு இருக்கிற அந்த தொடக்க சரக்கெருப்பும் கொள்முதலையும் க கொள்முதல்லேருந்து திருப்பத்தை போட்டு கழித்து கொண்டு வந்துடுறீங்களே அது ரெண்டுத்தையும் கூட்டி அந்த மொட்டத்தில் கழித்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் மொத்த லாபத்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் மொத்த லாபத்தை நம்ம எங்கே எடுத்துகிட்டு வருவோம் எங்கே எடுத்துகிட்டு வரும் லாப நஷ்ட கணக்குக்கு எடுத்துகிட்டு வருவோம் இல்லையா அதாவது மொத்த லாபம் கீ குணரப்பட்டது வரவு சைடு கொண்டு வந்துடுறோம் ஏதாவது வருமானங்கள் இருக்கின்றதா மற்ற விவரங்களில் பாரு ஃபஸ்ட் இருக்கிறத பெற்ற தள்ளுபடி போட்டு மொத்த லாபத்து கீழே அந்த பெற்ற தள்ளுபடி வருமானம் போட்டு என்னென்ன செலவுகள் இருக்குது அழித்த தள்ளுபடி இருக்குது அதுக்கப்புறம் பல்வகை செலவுகள் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கடைசியாக அறைகளின் மீது தேமானம் போட்டிருக்காங்க தேமானம் ஒரு செலவாக கருதப்படுகிறது இல்லையா அது கருதப்பட்டு அது என்னது இருப்பு இருப்பு நிலை குறிப்பில் வருவாயில் சரி செய்ய அதை சொத்துலேருந்து நம்ம கழித்து காமிக்கணும் இங்கே வந்து வருவாயில் சரி செய்யப்படுகிறது அந்த கொண்டு வந்தால் தான் நீ வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் மொத் உண்மையான நிகர லாபத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் சொத்தில் தேமானம் போட்டால் தான் உண்மையான நிகர லாபம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ போட்டு என்ன கொண்டு வர வரவு சைடு கூட்டி போட்டு பட்டு சைடு எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு அந்த டோட்டலில் எல்லா செலவுகளையும் கூட்டி கழித்து என்ன அவனுக்கு நிகர லாபம் கண்டுபிடிக்குது வச்சுக்கோ அது வரைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு கணக்கு தயாரிச்சு அப்படியே வச்சுக்கோ அந்த நிகர லாபம் நம்ம எங்கே எட
அது இருப்பு நிலை குறிப்பு மாதிரி தான் இருக்கும் இருப்பு நிலை குறிப்பு எப்படி இருக்கும் பொத்து என்ன இருக்கும் பொறுப்பு சொத்து மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நிலை அறிக்கையும் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன நிலை அறிக்கை இருப்பு நிலை குறிப்பு போன்று தோற்றம் அழைக்கும் அஞ்சு மார்க் கொஷினில் ஒரு ரெண்டரை பாயிண்ட்டு ரெண்டரை மார்க் வாங்கிடுறீங்க ஒரு மார்க் கொஷினில் ஒரு மார்க்கு நிலை அறிக்கை டேஷ் போன்று தோற்றம் அளிக்கும் எது போன்று தோற்றம் அளிக்கும் இருப்பு நிலை குறிப்பு போன்று தோற்றம் அளிக்கும் அடுத்தது போட்டு சொத்து சைடு தொடக்கத்தில் இருக்கிற சொத்தெல்லாம் தொடக்க நிலை அறிக்கையில் போட்டுரு எல்லா விவரங்களும் எழுதிரு அதே விவரங்கள் இங்கேயும் எழுதிரு அப்போ தான் விடுபடாது இல்லையா அப்போது எல்லா சொத்துக்களும் சொத்து சைடு போட்டுட்டு இங்கேயும் சொத்து சைடு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பொறுப்பு ஒன்று தான் இருந்தது என்ன இருந்தது பற்பல கடனீந்தோர் அதே பற்பல கடனீது இறுதியில் அந்த சொ சொத்து சைடு போடும்போது தொடக்கத்தில் இருக்கிற மதிப்பெல்லாம் தொடக்க நிலை அறிக்கையில் போடு இறுதியில் இருக்கிற மதிப்பெல்லாம் இருப்பு நிலை குறிப்பில் போடு இறுதியில் இருக்கிற மதிப்பெல்லாம் இருப்பு நிலை குறிப்பில் போட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்கே நிலை அறிக்கையில் முதல் கண்டுபிடிக்கிறோம் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு லட்சத்தி பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு சொத்தெல்லாம் கூட்டி ஒரு மார்க் கொஷனு சொத்துக்களுக்கும் பொறுப்புகளுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு தான் முதல் சொத்துக்களுக்கும் பொறுப்புகளுக்கும் இடையே 